Hazırladın mı? Sevdiği yemeklerden yaptım. İnşallah kabul eder. Eder tabii canım. Niye etmesin? Özlemiştir senin yemeklerini. Kim bilir nerelerde neler yiyordur. Kim bilir. Ben bakarım. Sen işine bak. Alo. Feride Hanım. Beni mücahale nasılsınız? Çok mersi Cahile Hanım. Bizlerin durumu malum. Sizler nasılsınız? Olanlardan son derece üzgünüz. Önce karışmak istemedik. Bu yüzden siz daha önce aramadım. Fakat görüyoruz ki Namık ve Zülal kendi kendilerine bir yere varamıyorlar. Eğer anne olarak üzerime düşen bir şey varsa... ...sizinle ve Zülal'le görüşmek isterim. Çok iyi, çok yerinde olur. Ne zaman isterseniz buyurun Cahile Hanım. Ben de esek de çok seviniriz. Güzel. Şu anda holdingdeyim. Necati bekliyoruz. Ufak bir toplantımız var. Ondan sonra gelebilirim. Müsait misiniz? Tabi. Bekliyorum. Görüşmek üzere. Zülele de geleceğimi söylerseniz sevinirim. Peki. Görüşmek üzere. Zülal ve Namık için konuşmak istiyorum. Nihayet akıllarına geldi. Sen Halil'de fazla oyalanma Esetti. Annesi olarak sen de burada ol kızım. Ne oldu? Artık onlar da her şeyi biliyorlar. Senin burada olmaman yanlış olur. Onlar beni ciddiye almazlar Feride Hanım. En iyisi siz yalnız konuşun. Ne münasebet? Esed. Zülali sen doğurdun. Buna saygısızlık eden beni karşısında bulur. Lütfen çabuk dön. İyi mi kızım? Peki. Zaten Halil'in de evde olup olmadığını bilmiyorum. Tamam. Bekle Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ...yollardan geçtim. Ne hissettiğini... ...çok iyi anlıyorum. Benim de elimde bir bavul. Karnımda sen. Kendimi günlerce nereye taşıyacağımı bilemedim. Ama sen ayrılırken babamı seviyordun değil mi? Sen bir anne olarak düşünmek zorundasın. Bütün kararlarını bir anne olarak vermek zorundasın. Ben bugünkü aklımla geçmişe gitsem ne yapar eder Ömer'i beklerdim. Affedilmeyecek şeyler yaptı. Ona çok kızdım, çok kırıldım ama yine de beklerdim çünkü... Ben sana bakamadım Zülal. Ben seni vermek zorunda kaldım. Bugün bile hala bana beni niye bıraktın diyorsun. Anne demeye dilim varmıyor. Namık'tan ayrılıp bu çocuğu doğurduğunda... Çok şükür sen evlatlık vermek zorunda kalmayacaksın ama... ...babasız büyüttüğüm bu çocuk... ...anne beni niye babasız büyüttün diye sana hesap sorar. Sen de ona... ...babam benden önce birini hamile bırakmıştı diyemezsin. Bu küçücük çocuğa bunu anlatamazsın. Onu baba 
ağzından soğutmayı kıyamaz. Yüreğini ağırlaştırır kızım. Affet. Dön mü diyorsun? Sen benim kızımsın. Ben seni gözümden sıkılırım. Ama namı da görüyorum. Seni seviyorum. Çok pişman. Ne olduysa senden önce oldu. Ya Nama bir kerecik daha şans ver. Ya da bebeğinle vedalaş. İnan öbür türlüsü çok daha zor olacak. Sadece nama olan güvensizliğin durdurmuyor biliyorum. Sevmek tek kişilik bir şey. Olsa da seviyorsun, olmasa da ben babanı görmeden 25 sene sevdim. Ama Meli'yi babasıyla büyüttüm. Önemli bir görüşme için misafirimi bekliyorum. Kimseyi almayayım dedim. Ben kimse miyim? Misafir Necat İkinci mi? Evet efendim. Neler sıkılmış? Ortaklığa karar verilmiş. Ne bu? Cüneli Namık'tan alamazsam bu şekilde intikam alırım mı? Senin kendi şirketine de mi saygı yok? Burada bunca insan ekmek yiyor. Vay, kahraman Neşat. Sana gerçek nedenlerini açıklamaya çalışmayacağım. Hem sandığın gibi eller sıkışılmış, ortaklık başlamış falan değil. Kaldı ki senin gibi babasının imkanlarıyla iş sahibi olmuş birine... ...neyi, neden yaptığımı da açıklamak zorunda değil. Hoş geldin Neşat. Nasılsın? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Seni burada görmekten çok mutluyuz. Aslında Nejat da bizi gördüğü için çok mutlu olacaktı ama... ...maalesef kapıdaki ilk karşılamayı oğlunuz yapmış. Canını sıkacak bir şey yapmamıştır inşallah. Bakın bunu tekrar tekrar konuşmak istemiyorum. Bu şirkete ortak olmak istememin... ...namın aileme yaptıklarından dolayı... ...ona zarar vermek istememle herhangi bir alakası yok. Nejat, biz bunu zaten biliyoruz. Öyle olduğuna inandığımızı düşünme sakın. Hiç kimse intikam için, öfke için, zor durumdaki bir holdinge ortak olmaz. Aslında ne düşünse haklı Şali. Yani senin o serseri mayın, o şeytana pabucunu ters giydiren oğlunun yaptıklarından sonra söyleyecek sözümüz mü kalıyor? Bak Nejat, seninle açık konuşacağım. Seni oğlum gibi severim. Ne de olsa elimizde büyüdün tabii. Hatta şu anda benim için Namık'tan çok daha değerlisin. Değil mi ki şu zor durumumuzda elini taşın altına koydun, bu işte ben de varım dedin, vefanı gösterdin. Sana ömür boyu hepimiz minnettarız. Fırat Bey, size varım dediğimde şartlar başkaydı. Bugüne kadar namutlu olan ilişkimizdeki pürüzleri aramızdaki ortaklığa karıştırmama konusunda birçok kez ricada bulundum hatırlıyorum. Fakat şimdi resim değişti. Namık'ın Mükete ve Zülal'e yaptıklarından sonra... Çok özür diliyorum. Bunun size bir alakası yok. Şu an kendim için yapmam gereken şey... ...bu ortaklığı bir süre askıya alacağım. Ben nasıl ailemi kurtarmak için böyle bir ortaklığı istiyorsan, sen de ailenin onurunu kurtarmak için 
böyle davranmakta çok haklısın. Hani sağ olsun oğlumuz. Onun sayesinde ne itiraz edecek... ...ne de seni ikna etmeye çalışacak halimiz yok. Yine de her şey için çok çok teşekkür ederim. Soruyorsun ay yüzsüz herif. Sayende Nejat ortaklığı askıya aldı. Eğer bu şirket senin yüzünden batacak olursa... ...yemin ediyorum oğlum filan demem dımdızlak koyarım kapını. Bana bak, şimdi git Zülal'le aranı düzelt. Nükete kendini adam gibi affettir. Nejat'ı tekrar bize kazandır yoksa... Sakin ol, sakin ol Fırat. Tamam Fırat, tamam. Efendim. Alo kızım Zülal. Benim. Geldi mi Jale Hanım? Yok gelmedi daha. Sen neredesin? Ben Halil'in evinin önündeyim. Kapı duvar. Bekliyorum. Arasana gelmez belki. Boşu boşuna bekleme orada. Arayamam şimdi kızar. Açmaz. Ararsam gelmez belki. Onun bu aralar ne yapacağı belli olmaz. Hadi inşallah Jale Hanım geç kalır da yetişirim. Sen onu merak etme. Kızım, Jale Hanım herhalde Namık için konuşmaya geliyor. İyi düşün oğlum. Sadece bugün ne de değil, yarın da düşün. Doğuracağım dediğin çocuğunu da düşün. Tamam. Selam söyle. Geldi herhalde. Tamam söylerim. Hadi yetişmeye çalışacağım. Tamam görüşürüz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. İnşallah işlerinize mani olmadı. Rica ederim. Buyurun. Efset yok mu? Dışarıda. Bir işi vardı. Yetişmeye çalışacak. Zülalcim. Namık'la yaşadıklarınızdan sonra ister istemez biz de çok gerildik. Haberlerinizi Eda'dan alıyorum ve inan çok üzülüyorum. Tahmin ediyorum. Biz de çok üzgünüz. Her iki ailede çok kötü şeyler yaşıyoruz. Maalesef bazı erkekler hiç büyümüyor. Namık da böyle bir çocuk. Hem de babasına benzeyenlerden. Bak canım yaşadıkların aynını ben de yaşadım. Hatırlarsın. Konuşmuştuk bir gün. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışmıştım. Ben de senin gibi gençtim o zamanlar. Bir değil, iki değil, kaç defa oldu. Affet Şale, seviyorsun kocandır. Affet Şale, hamilesin. Affet Şale, bak kızın oldu. Ama biliyor musun? İyi ki sabretmişim. İyi ki mücadele etmişim. Bak, otuz senedir evliyiz. Neden katlandınız? Aslında bütün bu zorluklar... Eda doğana kadarmış. Eda'dan sonra Fırat çok değişti. Erkekler baba olunca değişiyor. Ha değişmeyeni yok mudur? Vardır mutlaka. Ama inan. Fırat'ın da namı da üzgücü değildir. Sadece genç yakışıklı itibar gören erkekler olunca... ...kadınlar peşlerini bırakmıyor. 
bazen reddetmek bile onlar için gurur meselesi oluyor. Çok özür dilerim. Necdet'in kardeşini ayrı tutuyorum. Ama ne yazık ki tecrübelerim bu yönde. Haklısınız. Ben mükefe de kızıyorum. Çok iyi tanımadığım, güvenmediğim biri. Ne diye başına bu işleri açarsın be kızım? Hem kendi üzüldü hem bizleri üzdü. Namı seviyor musun diye sormayacağım sana. Daha birbirinizi tanımadan çok çabuk evlendiniz. Yine de önünüze güzel bir yol vardı. Tanrı o yolun başına bir de size bebek verdi. Ama oğlum bunu anlamadı. Eğer seni bir daha üzerse onu asla affetmem. Zaten buraya onun için değil. Torunum için ricaya geldi. Necat'ın kardeşi. Biz hep birlikteydik. Namık, Eda, o, Necat. Kafam çok karışık. Bir kere bir insanın güveni sarsıldı mı... ...onu tekrar yerine koymak mümkün mü bilmiyorum. Yine de denemedim deme. İster bir ay, ister bir yıl. Bebeğiniz için ona bir fırsat ver. Ayrıca Namık seni seviyor. Bütün ona olan kızgınlığıma rağmen bundan eminim. Ama eğer... Dönmeyeceğim. Bu iş buraya kadar dersen, her ihtiyacında torunumuzun yanında olacağımızı bil. Ne zaman geldin? İki saat kadar oldu. Eh be kadın, bu soğukta. Yok, üşümedim. Kalorifer de yok bu evde. Sabah ısıtıncaya kadar yarım saati bulur. Bir battaniye vereyim sana. Balkon falan. Bunlar ne yapsın? Çorba, enginar, dolma. Senin sevdiğin şeylerden yaptım. Ama içeride durmasın, bozulurlar, soğuk yer lazım. Arka tencerenin önü geniş, oraya koyarım. Zahmet etmişsin. Severek yaptım. Hep bu saatte mi geliyorsun? Bazen. İşe bağlı. Geldim diye arasaydın ya. Çekindim arayamadım. Bu türlü birkaç şey getirdim evde bıraktıklarından. Kirlilerim varsa götüreyim yıkayayım onları da. Öyle yapma Evset. Sana borç su hissettirerek aklımı karıştırma. Eve dönmen için ne yapmıyorum? Sen bana çok emek verdin Halil. Sen benim kızımın babasısın. Eğer bunları yapmazsam kendimi kötü hissederim. Madem buraya kadar geldin, sana çay yapayım. Sallama ama. Çaydan dım yok. Olsun. Çok güzel resim veriyorsun. Patojenik mi? Kesinlikle. Evet, utanıyorsun. Bak sana göstereyim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Simit isteyen? Ben çıkıyorum yavaş yavaş, sağ ol bari. Ben de öyle. Sana afiyet olsun. Şirket 
Hatta akşamüstü mü geliniyor artık? Bugün bütün toplantılarım dışarıdaydı. Biliyorum, andaçlardaymışsın bugün. Ben kızarım, rica ediyorum bu konuyla ilgili sıra dışı bir yorum yapmayın. Yo, tam tersine. Gitgide sana olan saygım daha çok artıyor. Eğer şartlar başka türlü olsaydı ben de andaçlarla ortaklığı düşünürdüm. Ama ben olmadım. <gülüyor> Nedenini sorabilir miyim? E, durum ortada. Zülale ve kardeşime bunu yapan bir adamın karnını doyuracak değil. Ben ortaklıkta süründürürdüm. Sen de başka türlü süründürüyorsun. Ha, bugün Müket'le beraber. Ona burada çalışmayı teklif ettim. Ne? Çok sıkılıyor. Ona her şeyi vermiş olman her şey olduğu anlamına gelmez. Kız uzay boşluğunda bir. Burada çalışmak ona iyi gelecektir. Peki Nüket ne dedi bu işe? Çok heveslendi. Yarın gelip başlayacak. Nereye gideceksin? Babama. Anlaşıldı. Benim gelemeyeceğim bir yermiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki... Gece seni arayabilir miyim? Sen sevinirim. Tamam. Dikkat et. Siz de. <gülüyor> Sen de. Böyle 30-35 metrekare bir ev. Göya ortalığı toplamış, düzenlemiş ama görseniz perişan. İçiniz acır. Bir de çay bardakları almış kendine. Saydım üç tane. Kesin biri bana, biri anneme, biri de kendine. <gülüyor> dönecek o. Göreceksiniz, dönecek. Bilmiyorum. Hiç öyle görünmüyor. Aman. Naz yapıyor anne, anlamıyor musun? Birbirlerini nasıl seviyorlar, göreceksiniz. Ortalarında otururken ben kendimi fazlalık gibi hissediyorum. <gülüyor> Aman, deli bu da. Belki de böyle bir sınava ihtiyacınız varmış. Babam bir dönsün, o zaman aman be Halil, bir sus be Halil. Dediğini duyacak mıyız bakalım? <gülüyor> Dönsün de be. Konuşabilir miyiz? Peki. Konuşalım. Yürüyelim mi? Çok yabancılaştım. Farkındayım. Bunun düzeleceğini de sanmıyorum. Bu şekilde uzak kalmaya devam edersek daha da uzak hissedeceksin. Bazen yakındaki insanlar sana çok uzaktır. Bazen uzağındakiler de en yakınındır. 
Bu cümlenin gizli öznesi Necat mı? Onun yanında kendini çok mutlu hissediyorsun öyle değil mi? Bizim evliliğimizi Necat bozmadın Almık. Bu soruma bir cevap değil. Onun yanında kendini çok mutlu hissediyorsun. Doğduğumdan beri Necat'ın yanında kendimi hep mutlu hissediyorum. Namık'la Zile'nin arasında Necat'ı koymaktan vazgeçtim. Ben sana evet dedim. Sen de hep yalanlar söyledin. Yalanlar söylemedim. Sırlar sakladım. Bu kadar manyak bir durumdayım ki... ...başkasını sevsem bile sana gel diyeceğim. Seni o kadar çok seviyorum. Belki de hastalıklı bir ruh halinde... ...seni Necat'tan, Melek'ten... ...kendini benden daha yakın hissettiğin herkesten kıskanıyorum. Gözümü kapattığımda tek bir hayal kurabiliyorum. Evimizdeyiz. Ne çocuğumuz var. Bu bana... ...bütün bekarlık yıllarımdan... ...tüm başarılarımdan daha huzur verici bir şeymiş gibi geliyor. Sensiz yok oluyorum. ...bir şey gizleyen hiç kimseyi affetmeyeceğim. Acı vereceksin, niye geri dönüyorsun? Çünkü ben Zülay'ım. Babam öldüğünde tanıdım. Acısı hala şu an. Ama ikisi aynı şey değil. Senin bebeğinin babası hayatta. Boşanırsın, görüşürler. Dönmezsem herkes acı çekecek. Başıma bir yere gitsem, bu bebek benim tek güçsüzlüğüm oldu Melek. O olmasaydı, kimse beni tutamazdı. Size de haksızlık. Necat ölene kadar seni sevecek. Sen ölene kadar onu seveceksin. Kimden neden kaçarsanız kaçın bu hiç değişmeyecek.
Nasılsın yavrum? Melek de kameraya da oturduk biraz. Anne sözü dinleyeceğim. Yarın dönüyorum.